வெல்கம் டு பவுன் தமிழ் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பவுன் தமிழ் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி பான் கார்டு அப்ளை பண்ணலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட ப்ரௌசரில் கூகுள் சர்ச்சில் பவுன் தமிழ் டைப் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு லிங்க்கு வந்து பவுன் தமிழோட லிங் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து கிடச்சிடும் லிங்க்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் வரும் ஹோம் பேஜ் இதில் வந்து பேன் கார்டு பேன் கார்டு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இது போல் வந்து பான் கார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இவர் கரெக்டு எவ்வளோ கோடு நியூ பான் கார்டு கரெக்ஷன் பான் கார்டு எல்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து நியூ பான் கார்டு வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நியூ பான் கார்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் வந்துடும் இதுக்கு முன்னாடி மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏவோ கோடு கேட்டிருக்கு ஏவோ கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லிங்க் இருக்குது பார்த்திங்களா ஏவோ கோடு இந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி வரும் இதில் வந்து இப்போ நான் திருவண்ணாமலை டி கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் திருவண்ணாமலை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து என்னோடய ஏவோ கோடு வந்து இருபத்தொன்று இது போல் ரெண்டு கோடு மூணு கோடு இது போல் வரும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் என்னோடய ஏவோ கோடு எப்படி கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது போல் காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஏவோ கோடு எடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஏவோ கோடு தெரியல ரெண்டு மூணாக காட்டுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உங்களோட டிஸ்ட்ரிக் ஓகேங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு பின்கோடு ஃபில் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ரெசிடென்ட் இதை கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏவோ கோடு வந்து வந்துடும் நீங்கள் பெருசாக எதுவும் பண்ண போகிறதுல திருவண்ணாமலை தமிழ்நாடு பின்கோடு கொடுத்திங்கனாலே உங்களோட கரெக்ட் ஏவோ கோடு என்னன்ட்டு இங்கே வந்தாலும் இதோ வந்துருக்கு பார்த்திங்களா இது அப்படி நீங்கள் இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்மில் அது தெரிஞ்சிங்கனாலும் கூட நீங்கள் இப்படி வந்து போட்டு இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைட்டில் லேடி ஜென்ஸா ஜென்ஸ்னா ஸ்ரீ கல்யாணம் ஆனவங்க லேடிஸ்னா எஸ்எம்டி கல்யாணம் ஆகலை லேடிஸ்னா குமாரி சூஸ் பண்ணுங்க அப்ளிகேட் கஸ்டமரோட நேம் எப்பவுமே லாஸ்ட் நேமில் தான் இருக்கணும் என்னோடய நேம் வந்து என்னோடய ஆதார் கார்டில் பவுன் குமார் நேரத்து ஓகேங்களா அது போல் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் என்னோடய ஆதார் கார்டில் அப்பா பேரும் சேர்ந்து இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் நேமில் ஃபில் பண்ணிக்கணும் அப்பா பேர் அல்லது என்னோடய ஆதார் கார்டில் பவுன் குமார் இனிஷியல் போட்டு என்னோடய இனிஷியல் போட்டு இருக்குன்னா அதுக்கும் உண்டான ஃபுல் மீனிங் இப்போ எம்என்னு இருக்குன்னா ஃபுல் மீனிங்காக முனியன் ஃபில் பண்ணிக்கணும் மற்ற ஓகேங்களா மற்றபடி ஃபாதர் நேம் முனியன் டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகேங்களா எப்பயுமே லாஸ்ட் நேமில் மட்டும்தான் ஃபில் பண்ணணும் சப்போஸ் இனிஷியலி இது போல் பக்கத்தில் நேம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் நேமில் ஃபில் பண்ணிங்க நடுத்தர பெயர்னால் இதில் ஃபில் பண்ணிங்க உங்களுக்கு தமிழ்லேயே கொடுத்துருக்கோம் தெளிவாக இருக்கிறதுக்காக ஆதார் கார்டில் இருக்கிற மாதிரி டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபில் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிங்க மேல் ஃபீமேல் உங்களுக்கு பான் கார்டில் எப்படி கார்டு வேணும்ட்டு பான் கார்டில் வந்து நேம் எப்படி வேணும்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிங்க என்னோட ஆதார் கார்டில் வந்து பவுன் குமார் மட்டும் தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்து கார்டில் எம்னு இனிஷியல் முன்னாடி லாஸ்ட்டாக வேணும் அல்லது முன்னாடி வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் எம் பவுன் குமார் ஓகேங்களா ஆதார் நம்பர் டோல் டிஜிட் ஃபில் பண்ணிங்க ஆதார் கார்டில் இருக்க மாதிரி பேர் என்னோடய ஆதார் கார்டில் பவுன் குமார் மட்டும்தான் இருக்குது அது போல் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எம்னு இருந்தால் ஃபில் எம் சேர்த்துக்கலாம் அல்லது பவுன் குமார் அப்பா பேரும் சேர்ந்துருக்குன்னா அதையும் ஃபில் பண்ணிக்குவேன் அதனால் என்னோடய ஆதார் கார்டில் என்ன இருக்கோ அந்த பேர் மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் மொபைல் நம்பர் ஃபில் பண்ணிக்கணும் மெயில் ஐடி அட்ரஸ் அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன்னா வீட்டு அட்ரஸ்னா ரெசிடெண்ட்டு ஆஃபீஸ் அட்ரஸ்னா ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் அட்ரஸ்னா நீங்கள் ஆஃபீஸ் நேம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இங்கே அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணிங்க வீட்டு அட்ரஸ்னா ரெசிடெண்ட் கொடுத்துட்டு அப்படி அட்ரஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிங்க ஓகேங்களா பின்கோடு எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ரிசி ரெஃபரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆசஸ் கேட்டிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர் பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்காங்கன்னா அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் அப்பாவுதுன்னா அம்மாவுதுனா ஆதார் காப்பி வாங்கிட்டு அதில் இருக்க மாதிரி அவங்களோட பேர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து அவங்களோட அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்ட் பிடிஎஃபில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிங்க பிடிஎஃபோ ஜேபேக் ஓகேங்களா பண்ணிவிட்டு இது போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோவும் அது போல் ஃபோட்டோவும் அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க சைன் ஒயிட் பேப்பரில் சைன் போட்டு சைன் அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பப்ளிக்க ஓகேங்களா ஓஃபன் சைட் இது நம்மளோடது
ரெஃபர் நம்பர் கொடுத்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது போல் நீங்கள் ஃபில் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் வந்து காட்டும் ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயில் வரும் உடனே உங்களுக்கு வந்து மெயில் வரும் அந்த மெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் பவுன் தமிழ் ஃபார்ம் ஃபார்ட்டி நைன் இ யுவர் நியூ ஃபேன் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்டு அண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்டட் வந்து தேங்க் யூ இது போல் வரும் சரிங்களா இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் ரிசிப்ட்டு ஃபேன் கார்டு அப்ளை பண்ணதுக்கு உண்டான ரிசிப்ட் வரும் ஓகேங்களா இது போல் ஒரு ரிசிப்ட் வரும் என்எஸ்டிலாம் என் அது போல் வரும் யூடிஇனால் இது போல் யூடி ஃபேன் ரிசிப்ட் வந்து வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து ஏழு நாளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் காப்பி இ ஃபேன் இ ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை உங்களோட பாஸ்வேர்டு கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஓகேங்களா இது போல் வந்து வந்துடும் பத்துலேருந்து அதிகபட்சம் பத்து நாளில் வந்துடும் முன்னே பின்னே கொரியர் இது வந்து ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா பத்துலேருந்து பதினைந்து நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி கார்டு வந்துடும் இது வந்து எந்த டவுட்ஸும் இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் ரிஜெக்ஷன் எதனா ஒன் ரெண்டு அப்ளிகேஷன் ஆகுது ஏ இப்போ வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு ஃப்ரூப் வந்து கிளியர் இருக்காது இதில் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அஃபிஷியலாக உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அதை சரி செஞ்சு திரும்ப அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து கிளியர் பண்ணி விட்டுருவோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் வந்து நம்ம நிறைய பான் கார்டு வந்து நம்ம சைட் மூலிமா வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா அதனால் எந்த டவுட்ஸும் கிடையாது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப்எல் தான் அப்லோட் பண்ணணுமா இப்போ வந்து ஸ்கேனர் வச்சுன்னு இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து அப்படி ஒரு ஓப்பன் சைட்டு அதனால் எல்லோரும் வச்சுன்னு பண்ண முடியாது மொபைல்லேயே நீங்கள் வந்து கிளியராக பண்ணலாம் இப்போ ஆதார் கார்டு வந்து ப்ரிண்ட் பக்கம் இருக்குது முன்னாடி பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபுல் ஃபுல்லாக இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ கிளியராக எடுத்து கேம் ஸ்கேனர்ன்ற அப்ளிகேஷன் மூலிமா நீங்கள் வந்து அந்த கிளியர் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி எப்படியும் மொபைலில் வச்சுருப்பீங்க பாஸ்போர்ட் சைஸுக்கு அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் சைன் வந்து ஒயிட் 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 பேப்பரில் போட்டு கிளியராக எடுத்து கேம் ஸ்கேனரில் கிளியர் பண்ணி நீங்கள் ஃபோ சைனும் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குன்னு நீங்கள் தனியாக போய் எங்கேயும் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வரணும் எங்கேனா போயிட்டு நம்ம லாங்கில் போயிட்டு எங்கனா அப்ளை பண்ணுற அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்களே பேன் கார்டு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சார்ஜஸ் மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதுமானது உங்கள் கார்டு வந்து எந்த எந்த டவுட்ஸ் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கார்டு வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா அந்த ஃப்ரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு லென்த்து ஃபுல் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஜ் வந்து லென்த்து ஃபுல் ஆதார் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஜேபேக்காக கூட அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் டபுள் சைடு இருக்குன்னாக்கா நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது முன் முன்பக்கம் பேக் சைடு எடுத்து கூட நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அது போல் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் மேக்ஸிமம் ரெண்டு எம்பிக்குள்ளே இருக்கணும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு எம்பிக்குள்ளே இருக்கணும் சாரி மு முன் முந்நூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் சிக்னேச்சர் முந்நூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நம்மளோட சைட்டு வந்து சைட்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ